Hello folks good afternoon welcome to Franklin's lectures welcome to our second session i am dushan gobal so this is our second session of algorithmic thinking with python um indala ammal evadiya nerthidu first module unda first section aanu indala ammal eduthathu adile means and analysis la irunnu ammal nerthidu appo just on recap edu okka indala endokya varnadu njan eppolengilum inde speed koodi povanengil audio clear a അല്ലാതാവാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ അയക്കണം കേട്ടോ സോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇന്നലെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചസിനാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയാം കുറച്ച് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കി ട്രയൽ ആൻഡ് ഹെറർ അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് അപ്രോച്ച് മീൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് അപ്രോച്ച് എന്നാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അതിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് ഹെറർ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതിന് കറക്റ്റ് അത് സോൾവ് ആകുന്ന വരെ ഓരോരോ സൊല്യൂഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുക അത് വർക്ക് ആയില്ല മെറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ബട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എപ്പോഴും റിസൾട്ട് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് അല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അല്ല പിന്നെ അൽഗോറിത്മിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ക്ലിയർ കറക്റ്റ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സാക്ട് സ്റ്റെപ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു മെത്തേഡ് അതാണ് അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പ്ലാൻ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രിസൈസ് ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടും അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് വാസ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോറിതമിക് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആൻഡ് കൺസൈസ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ അങ്ങനൊരു ക്ലിയർ സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോയി നൈബേഴ്സിനൊക്കെ കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താ നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് വരിക ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് നമ്മളെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനോ അല്ലൊരു മെൻ്റൽ ഷോർട്ട് കട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതാണ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പിന്നെ മീൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് അതിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ നിർത്തിയത് മീൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി അത് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതിന് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ആക്കി ആ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് മീൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം അതൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടെൻഷൻ പ്രഷറായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്സ് ആക്കി നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് മീൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുക്കാം അതായത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ബാക്ക് ട്രാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്താ എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കി അത് സോൾവ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എൻഡ് ഗോളിലോട്ട് എത്തുന്നു പക്ഷെ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെ അറിയോ നമ്മൾ എൻഡ് ഗോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് അവിടെ എത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നിലെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചിനാണ് ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് അപ്രോച്ച് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ദിസ് ഡിസൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഇൻ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മലയാളത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടത് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വർക്കിംഗ് ബാക്ക്വ
by retracing the path from the goal to the starting point the approach systematically eliminates incorrect solutions and narrows down the possibilities goal nu back lot verumbo endana incorrect solutions lot onnu nammal shraddha divert distract aayilla mathramalla narrows down the possibilities or example nokkam so ee problem nokkam think of a number double it subtract and and you are left with 52 what was the original number so backtracking approach ude namukku engane idu solve cheya namukku ipo endana left with us 52 nammal ipo 52 laanu ullathu original number endanu kandu pidikanam adanu nammade goal so 52 eduga ennittu endha parayne tottu pinnile step endha പ്രോബ്ലത്തില് സബ്ട്രാക്ട് ടെൻ ആ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ടെൻ സബ്ട്രാക്ട് അല്ല ചെയ്യുക ടെൻ ആഡ് ചെയ്യും ബൈ റീട്രേസിംഗ് ദി സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ടെൻ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ടു ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ തൊട്ട് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇരുന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇൻഡി ടു പക്ഷേ ഈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി So, 62 divided by 2 equal to 31. That is, in the backtracking approach, we have a problem solving. That is an example. This is a simple example, okay? I hope you guys understood what is backtracking. Next, uh, backtracking is not allowed. Advantages of back, uh, backtracking is not allowed. If you say, yes, you don't have to say anything. ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം യെസ് താങ്ക്സ് അജ്നാഥ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ് ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ സെറ്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഏത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു നാല് സ്ട്രാറ്റജി നോക്കിയല്ല അഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജി നോക്കി അഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജിയിലും അഡ്വാൻറ്റേജസിലും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും പറയാം നമുക്ക് ചില ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ സെറ്റ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഗോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് നമ്മൾ എൻ്റെ ഗോളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കോട്ട് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗോൾ കറക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ റീട്രീസ് ചെയ്യും സോ അത് തന്നെ എൻ്റെ ഗോൾ അല്ലെ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള അല്ലെ കറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കറക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി അല്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി പക്ഷെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നോ ഓക്കെ അശ്ന മനസ്സിലായി സാർ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് അശ്ന ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു എത്തിയത് ആ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടി പക്ഷെ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഇത് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്കൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഗോളിന് പിന്നോട്ട് വരിക അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും അതങ്ങോട്ട് ഫോളോ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ എൻഡ് ഗോൾ ആൻഡ് റീട്രേസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ക് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സോ അഡ്വാൻറ്റേജസിലോട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻ ഫോർ സെറ്റ് ആ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഈസ് ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് വിർ ദ എൻഡ് ഗോൾ ഈസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ നല്ല നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടൊരു സെൻറ്റൻസ് സച്ച് ആസ് പസിൽസ് ഓർ ഡിസിഷൻ ട്രീസ് സച്ച് ആസ് പസിൽസ് ഓർ ഡിസിഷൻ ട്രീസ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് എലിമിനേറ്റ്സ് അൺനെസറി സ്റ്റെപ്സ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ കറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറയാം നമുക്ക് ബാലഭൂമിയിൽ അല്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ മാഗസീനിലൊക്കെ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് വഴി കാട്ടാ ഇവിടെ മൊയിലുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് മൊയിലിനെ ക്യാരറ്റിൽ എത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ അധികം സോൾവ് ചെയ്തും പലരും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ മൊയിലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വരും ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ
എല്ലാവരും ഫോർ എ തറോ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെർച്ച് ഫോർ ദ കറണ്ട് സൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഈ എൻഡ് ഗോളിൽ നിന്ന് ബാക്കോട്ട് വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ